தாரக் மாமா ஐயோ ராமா இப்படு GPL2 winner ஜேயா தாண்டியா டெவில்ஸ் கேப்டன் ஜேயா காரிக்கி அஷோக் பாய் அலகே மோகித் பாய் வின்னிங் கப் நாந்திஸ்தாரு சாலா <laughs> 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 ఉండిపోకండి దానికంటే మంచి పని చేయాలనే విషయంలో ముందుకెళ్ళండి అని అలాగే వచ్చే ఏడు ఇంకా ఎక్కువ ఇక్కడితో గెలిసి అని సరే నేను వెంటనే మన ఊరికి వెళ్ళాలి అర్ధరాత్రికి నా ఫ్లైట్ ఉంది అయ్యో బాగా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు నా ఫ్లైట్ టికెట్ ఈటీవీ ఛానల్ వాళ్ళే బుక్ చేశారు తెలుసా సరే మంచిదైంది నువ్వు చెప్పావు లేకపోతే నేను టికెట్ బుక్ చేద్దామని వెళ్తున్నా మై డియర్ బావు గారు మరేం పర్లేదు నెక్స్ట్ టైం ఆ ఛాన్స్ మీకు ఇస్తాలండి ఓకే ఏ తప్పు రేపటి నుంచి నీకు స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా నువ్వు బాగా శ్రద్ధగా చదువుకోవాలి సరేనా అలాగే మామయ్య సుందర మామయ్య థ్యాంక్ యూ మీ కారణంగానే సొసైటీలో జీపీఎల్ మ్యాచ్ జరిగింది కత్తత్ గారు ఈ విషయం మాత్రం నిజమే సుందరం చూడు సుందరం నువ్వు రాకపోయి ఉంటే కనుక గోకుల్ దావన జీపీఎల్ టూ జరిగేది కాదు ఎప్పుడు సొసైటీ ఇదిగో మావయ్య నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు శాశ్వతంగా మాతోనే ఉండిపోండి ఏమంటావు మమ్మీ నీకు నీ తమ్ముడి గురించి తెలియదు జయ అతను బాగా స్వాభిమానం ఉన్న మనిషి మనం తనకు ఎంత చెప్పినా సరే తను మాత్రం తన అక్క గారింట్లో అస్సలు ఉండడు మీరు చెప్పింది అక్షరాల నిజం మై డియర్ బావు గారు నేను మాత్రం మా అక్క గారింట్లో ఉండనే ఉండను నేను ఎదురుగా ఉన్న ఫ్లాట్ అద్దెకి తీసుకొని అక్కడే ఉంటాను చాలా 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 బాగుంది జయ తర్వాత మనందరం మీ ఊరికి వెళ్ళిపోదాం ఉంటానికి జయ ఎవరు ఎక్కడ ఉంటే అదే మంచిది ఆ దేవుడు ఎవరిని ఏ ప్రాంతంలో ఉంచాలనుకుంటాడో అది బాగా ఆలోచించి ఉంచుతాడు నువ్వెందుకు అందరిని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి మార్చాలని చూస్తున్నావా ఇది వచ్చుడు ఆ దేవుడు తీర్పును ఎందుకు నువ్వు మార్చాలని ప్రయత్నం చేస్తావు ఎవరు ఎక్కడున్నారో అక్కడే ఉండని అందరికి అది మంచిది అయ్యో నేను సరదాగా అన్నలే మై డియర్ బావు గారు చూడండి నాకు ఈ ప్రపంచంలో ఏ మూలైనా ఉండడానికి ఛాన్స్ వచ్చింది కానీ నేను మా ఊరిని విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వచ్చి ఉండనే ఉండను విశ్వాస్ గారు ఆత్మారాం తుకారాం బ్యాండ్ గారిని మాట్లాడుతున్నాను గోకుల్ ధామ్ సొసైటీ నుంచి అవునవును మా సొసైటీ జీపీఎల్ అయిపోయింది అవునవును ఇప్పుడే అయిపోయింది అవును మేమే గెలిచాం సరే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనవి డెకరేషన్ సామాన్లు ఉన్నాయి కదా మ్యాచ్ కోసం సొసైటీలో వాడినవి అవి రేపు తీసుకెళ్తారు కదా ఆహా నో ప్రాబ్లం లేదు క్లబ్ హౌస్ అలా నా దగ్గర ఉంటాయి మీరు నా దగ్గర రెండు చాలు ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓ ఏకలింగ సెక్రటరీ గారు చెప్పు నేను మీ ఇంటికి వెళ్ళాను మాధురి గారు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారని చెప్పారు ఇంకా మిగిలిన వస్తువులు నేను లెక్క పెట్టాలనుకున్నారా విలేకరి గారు బాధ్యత అనేది ఒకటి ఉంటుంది తెలుసా ఇక్కడ క్లబ్ హౌస్ బయట కాంపౌండ్ దగ్గర డెకరేషన్ చేశాం కదా ఆ డెకరేషన్ వాళ్ళతో రేపు ఉదయం రమ్మని మాట్లాడాను సామాన్లని తీసుకువెళ్ళిపోవాలని పాపారావు నేను సొసైటీకి సెక్రటరీని నేను సెక్రటరీ చేసిందే మేము కదా అది కూడా ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫంక్షన్లు అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటామని మిగిలిన సామాన్లన్నీ కూడా వెనక్కి పంపిస్తావు పాపారావు 
ఇవన్నీ చెప్పడానికే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావా ఏంటి లేదు బాబు నువ్వు అసలు సుందరరావు దగ్గర నుండి విన్నర్ టీం వాళ్ళది రన్నర్ టీం వాళ్ళది చెక్కులు తీసుకున్నావా లేదా అది కనుక్కోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను పాపరావు అందరూ పెద్ద పెద్ద చెక్కులు ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా అయితే ఈ చెక్కులు వేస్తావా బ్యాంక్ లో ఇవి కాదు బాబు అసలు చెక్కులు నేను తీసుకుంటాను ఎప్పుడు తీసుకుంటావు కంగారే ముందు రేపు పొద్దున్న తీసుకుంటాను కదా పాపరావు తీసుకోవడానికి వాళ్ళ ఊరికి వెళ్తావా ఏంటి అహ్మదాబాద్ ఎందుకు మరి సుందరరావు రాత్రికే వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా అహ్మదాబాద్ కి ఏంటవునా త్వరగా వెళ్ళు వెళ్ళ చెక్కులు తీసుకో లేదంటే నువ్వే బాస్ వస్తుంది అవును నిజమే అది నిజమే పద 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 నువ్వే పదవాని తెలుసా <laughs> మావి గారు దీవించండి బావ గారు ఇక్కడ నేను బయలుదేరుతాను ఓకే అరే వెళ్ళ బాబు ఇప్పటికి ఆ విషయం వంద సార్లు చెప్తావు నువ్వు తను ఫ్లైట్ మీద వెళుతున్నాడు కదా ట్రైన్ లో వెళ్ళటం లేదు కదా అలా పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవడానికి ఫ్లైట్ అయితే ఆగదు కదా అది ఎగిరిపోతుంది అందుకని సరే సరే ఇక్కడ నేను బయలుదేరుతాను వెళ్తున్నావా ఆ వెళ్తున్నానండి కానీ పాపారావు గారు జీపీఎల్ లో మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేశాను తెలుసా ఇక మీ బౌలింగ్ అయితే నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను కూడా వచ్చే సంవత్సరం కూడా మీరు ఇలాగే జీపీఎల్ లో ధూమ్ ధామ్ చేయాలి సరేనా సరేనా ఇక నేను వెళ్ళొస్తాను ఒక నిమిషం ఈ బండిగిరి మీతో ఏదో మాట్లాడాలంట చూడుసుందర్ అదే నువ్వు విన్నింగ్ టీమ్ కి రన్ టీమ్ కి చెక్కులు ఇచ్చావు కదా అదే పెద్ద పెద్ద బ్యానర్ లాంటివి అవైతే మనం ఏ బ్యాంకు లో డిపాజిట్ చేయలేం కదా మరి అసలు చెక్కులు నువ్వు ఇవ్వనే లేదు ఆ విషయం నాకు తెలుసు కదా బండిగిరి గారు నాకు గుర్తుంది నేను ఇప్పుడే ఇంటికి రాబోతున్నాను మీ ఇంటికి అక్కడికి వచ్చి ఇచ్చామని తెలుసా ఇలా చూడండి బెండిగిరి గారు ఒక విషయం మాత్రం మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ సుందర్ ఎప్పుడు పని చేసినా అది హైవే లాగా బాగా క్లియర్ గా ఉంటుంది చరిత్రలో కూడా మిగిలిపోతుంది ఈ రోజు వరకు ఈ సుందర్ అందరికి సహాయం చేశాడు అందరికి మంచి చేశాడు ఎవరికి కూడా రూపాయి అకౌంట్ లేదు తెలుసా వంద శాతం నిజమే చెప్తున్నాడు సుందర అవును అదంతా నిజమే సూపర్ రావు కానీ సుందర్ గారు నేను ఈ గోకుల్ ధమ్ సొసైటీకి సెక్రటరీ అండి కదా మరి నాకు కూడా ఉంటుంది కదా నేను గోకుల్ ధమ్ సొసైటీ లాగా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా హైవే లాగానే క్లియర్ గా ఉంచాల్సిన బాధ్యత అందుకని అడుగుతున్నాడు అయితే నా లెక్కలు కూడా చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయి ఇదిగో తీసుకోండి బెండిగిరి గారు చెక్ కు బదులుగా ఒక లక్ష పదకొండు వేల నూట పదకొండు రూపాయలు మొత్తం కొత్త లేదు జయ గారు నాకు సుందర్ మీద పూర్తి నమ్మకం తెలుసా ఈ బెండిగిరికి నమ్మకం లేక నన్ను తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చాడు ఏంటి అసలు నువ్వే మాట్లాడుతున్నావు నమ్మకం లేదంటే నువ్వు నాకు చెప్పావు కదా ఇప్పుడే వెళ్దాం పదా రేపటి వరకు వద్దని మరి బెండిగిరి తప్పులు జరుగుతూనే ఉంటాయి వాటికి నువ్వు క్షమాపణ చెప్పావు నేను క్షమించేశాను అంతే వదిలే డబ్బుల వ్యవహారం కదా అందుకే క్లియర్ గా ఉంటే చాలా మంచిది నా ఉద్దేశం ఒకవేళ నాన్నగారికి నేను డబ్బు ఇచ్చానంటే అప్పుడు నాన్నగారికి చెప్తాను మీరు లెక్క పెట్టుకోండి ఒకవేళ నాన్నగారి దగ్గర నేను డబ్బులు తీసుకున్నా సరే నేను లెక్క పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే అలా అయితే మొత్తం అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటాయి క్లియర్ గా ఉంటాయి అందుకనే సుబ్బారావు నువ్వు చెప్పేది నిజమే కానీ నేను ఇప్పుడు లెక్క పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే నాకు మన సుందర మీద పూర్తి నమ్మకం ఉంది ఇంకేంటి మీ ఇద్దరికి మనసాలు ఇక్కడే వేయించారా లేక మీ ఇళ్ళకెళ్ళి మీరు పాడుకుంటారా చెప్పండి 
శుభరాత్రి సుబ్బారావు శుభరాత్రి బాబాయ్ గారు చాలు గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ బాబాయ్ గారు దానిగిరి ఆగు చిన్న పిల్లల మనసులు స్వచ్ఛం జగమంతా వాళ్లే పంచను ప్రేమ ముద్దులు ఒలికే మందారాలు ఆ దేవుని ప్రతిరూపం వారే చిన్న పిల్లల మనసులు స్వచ్ఛం అంజలి ఈ రోజు నాకు తీయొద్దు ఈ డబ్బాలో నాకు చాక్లెట్ మిల్క్ కలిపేవా ఏంటి చిన్న పిల్లల తత్వం అంజలి అలాంటిది ఏం లేదు చిన్ననాటి గుర్తులంతే నువ్వే చూడు ఈ చిన్ననాటి వస్తువులు చూస్తుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇది నా బాక్స్ ఇందులో నా డ్రాయింగ్ బుక్ ఉండేది నా పెన్సిల్ ఉండేది తెలుసా ఇదిగో ఇది ఇదేమో నా టిఫిన్ బాక్స్ అమ్మ నాకు రోజు భోజనం పెట్టించేది పచ్చడి కూడా పెట్టేది నేను ఎప్పుడు బెల్ కొడతారా అని చూసేవాడిని ఎప్పుడు లంచ్ టైం అవుతుందా ఎప్పుడు తినేద్దామా అనుకునేవాడిని ఇది నా కంపాస్ బాక్స్ అర్థం కూడా పెట్టుకుని వెళ్ళేవాడి స్కూల్ కి ఎంత మజా వచ్చేదో తెలుసా ఇదిగో ఇది నా టై చూడు పెట్టుకుని వెళ్ళేవాడిని ఈ టై ఎంత అందంగా ఉందో కదా మీకు మీ బాక్స్ లంచ్ బాక్స్ కంపాస్ బాక్స్ వాటర్ బాటిల్ పెన్సిల్ ఈ టై కూడా గుర్తుంది మరి యువరాజు మీకప్పటి కర్ర గుర్తుందా కర్ర ఏం కర్ర అది అదేనండి మీరు గోల చేసినప్పుడల్లా మీ టీచర్ మిమ్మల్ని కొట్టేది కదా కొంచెం మీ గ్రామర్ మార్చండి అంజలి మేడం గారు టీచర్ కొట్టేది కాదు కొట్టేవాడు తను మేల్ టీచర్ అలాగే ఆయన దగ్గర ఏ కర్ర ఉండేది కాదు ఒకవేళ ఉన్నా సరే నన్ను కొట్టాల్సిన అవసరం వచ్చేది కాదు నేను ఎంత మంచి పిల్లోనో తెలుసా నేను వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కిడ్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అందుకే నన్ను కొట్టే అవసరం రాలేదు అది వేరే విషయంలే కానీ పెళ్లి తర్వాత రోజు దెబ్బలు తినాల్సి వస్తుంది అంటే డైట్ ఫుడ్ తిని తిని మీరు జోకులు వేయటం ఆపండి సరే ఇంతకీ ఇలా రివర్స్ గేర్ లో ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఈ రోజు అసలు విషయం ఏంటంటే అంజలి పిల్లల స్కూల్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి కదా మరి పిల్లలకు స్కూల్ మొదటి రోజు ఉంటుంది కదా అది చాలా బాగుంటుంది అందుకే నేను దాని మీద ఆర్టికల్ రాస్తున్నాను మామూలుగా అయితే ఫీల్ రావడం లేదు అప్పుడు వెంటనే స్టోర్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాను అక్కడి నుంచి పాత విలువైన వస్తువులు తీసుకొచ్చాను ఇంకా నిజం చెప్పాలంటే ఈ ఆర్టికల్ కి ఫీల్ కూడా వచ్చేసింది అలాగే ఆ రోజులు గుర్తొచ్చే చాలా సంతోషంగా ఉండేది మేము చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు స్కూల్ లో మొదటి రోజు అయితే హాయ్ 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 అంటే తారక్ ఆ మాట నిజమే వెకేషన్ తర్వాత స్కూల్ కి మొదటి రోజు ఎంత ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుందో కదా కొత్త బట్టలు కొత్త బ్యాగ్ కొత్త షూస్ కొత్త టీచర్లు కొత్త క్లాస్ మేట్స్ బ్యూటిఫుల్ అవును చాలా బాగుంటుంది కదా చిన్న పిల్లల మనసులు స్వచ్ఛం జగమంతా పంచను ప్రేమ తలక్ బాబు సరే టీ తాగమ్మా దీన్నే చాక్లెట్ పాలు అనుకోవాలి సరేనా ఇప్పుడే సర్దుకుంటాను బాబు అవును మమ్మీ అదే బ్యాగ్ అదే బ్యాగ్ బేగ్ కానివ్వు బేగ్ సరుకు టిఫిన్ తీసుకుని వస్తున్నావా బేగ్ రెడీ చేసుకో బాబు నువ్వు నా మొబైల్ ఇవ్వు బాబు అబ్బా నాకు మొబైల్ ఇవ్వు పనులు ఉన్నాయి ఏది ఇది అరే డా కాదు పూర్తిగా డాడీ అనిపించు అబ్బా ముందు ఇలా ఇవ్వరా నువ్వు ఇలా చేసి పొద్దునే నా బ్యాటరీ మొత్తం అయిపోతు చేస్తున్నావు ఇలా సోతుంటే పోను మోగుతున్నట్టుంది మోగుతుంది మరి పో తీయండి దానికోసం ముందు సోఫా తీయాల్సి ఉంటుంది అంటే నీ ముద్దుల కొడుకు నా మొబైల్ ని సోఫా లోపల పడేసాడు అయిపోయిందా 
చెప్పండి <laughs> 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 ఏమైంది అయితే అరవాల్సిన అవసరం ఏముంది ఫోన్ తీసుకోవచ్చు కదా అరే అది రావటం లేదు నాన్నగారు తప్పు కూడా ట్రై చేశాడు జయ కూడా ట్రై చేసింది అసలు లోపలికి చేయి వెళ్ళటం లేదు సర్లే నేను తీసి ఇస్తాను ఉండే నా చేయి సన్నగా ఉంది లోపలికి వెళ్తుంది నాన్నగారు మీరెందుకు శ్రమ నువ్వే ప్రశ్నలు అడుగుతావు నువ్వే సమాధానం చెప్తున్నా నువ్వే ప్రశ్నలు అడుగుతా నువ్వే సమాధానం చెప్తున్నా నువ్వు డీవీడీ రిమోట్ కూడా సోఫా పడేసావా తప్ప మేము ఎప్పటి నుంచి దీన్ని వెతుకుతాం సర్లేరా అరవకో ఫోన్ మోగుతుంటే తీయచ్చు కదా అదే కదా నాన్నగారు ఫోన్ లోపల ఉంది కదా ఎలా తీయమంటారు దొరికిందా తాత్ గారు ఆగు తప్పు దొరుకుతుందిలే ఎవరు అలా ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నారు పని పట్టు లేదనుకుంటారు ఎవరండి ఎందుకని ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నారు అర్థమైపోయినది అర్థమైపోయినది ఫోన్ చూస్తానే కదా ఎవరు ఫోన్ చేస్తారో మనకి తెలుస్తుంది అంటారు అరే సుబ్బిగా ఇక్కడ ఏమీ లేదురా మధ్యాహ్నం పూట లోపలికి తిరుగుతూ ఉంటావు నువ్వు సోఫా లోపల ఇటు చూడండి అటు చూడండి అటు ఉంటుంది ఇటు ఉంటుంది ప్రశాంతంగా ఉంటా నాన్నగారు చూస్తున్నారుగా ప్రశాంతంగా ఉంటా ఏంట్రా దొరికింది దొరికింది నా చెయ్యి ఇరుక్కుపోయింది చూడు చూడు నువ్వేం చేసావా నీ కారణంగా నాన్నగారికి చెయ్యి ఇరుక్కుపోయి తప్పు మీద అరవడం ఆపేసి ముందు నా చెయ్యి తీయ ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం నాన్నగారు ఒక నిమిషం సారీ సారీ నాన్నగారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం 
ఇది రెండో చేయమంటే సామెతలు చెప్పే విషయాలను జీవితంలో పెద్దలు రాసిన గొప్ప గొప్ప పుస్తకాలు కూడా చెప్పలేమంటారు ఒక్క మాట సరిపోతుంది పెద్ద పెద్ద అర్థాలు చెప్పడానికి చెప్పాలంటే గుజరాతీలో ఒక ప్రసిద్ధ సామెత కూడా ఉందండి బక్రు కడత ఊట్ పేటు అని అంటే చిన్న ఇబ్బందిని తప్పించడానికి మీరు వెళ్తే అది పెద్ద ఇబ్బందులకి నెట్టేసింది అని ఇప్పుడు ఇలాంటి సామెతలు ప్రపంచంలో వివిధ భాషల్లో చాలా ఎక్కువ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి కానీ పరిస్థితి ఏంటంటే జీవితంలో మనం చాలా సార్లు ఇలానే చేస్తూ ఉంటాం ఇబ్బంది చిన్నదే ఉంటుంది కానీ మనం పడే కష్టం మనల్ని పెద్ద ఇబ్బందులకి నెట్టేస్తుంది సేమ్ అలాగే చేశారు చరమేశ్వర బాబాయ్ కూడా ఒక చిన్న వస్తువు అదే మొబైల్ ఫోన్ దాన్ని తీయాలి కానీ చేయి వెళ్లి సోఫాలో ఇరుక్కుపోయింది ఇప్పుడు చూడండి మీరే పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే చేయి తీయాలని పడే ప్రయాస ఉంది కదా అది చాలా కష్టంగానే ఉంటుంది మొబైల్ ఫోన్ అయితే ఇంకోటి వస్తుంది కానీ రెండో చేయి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పైగా మీకు కూడా తెలుసు కదా ఇబ్బందులు అలాగే గడ కుటుంబం రెండు ఒకటికొకరు పర్యాయ పదాలు ఈ గోకుల్ లో ఎలాంటి విషయమైనా హంగామా లేకుండా జరగడం అనేది సంభవమే కాదు చాలా చాలా హంగామాలు చాలా సరదాలు ఉన్నాయి తర్వాత ఎపిసోడ్ లో మీకు తెలుస్తుందా చేయి బయటకు వస్తుందా లేదా అక్కడే ఉండిపోతుందా కానీ మీ ఇళ్లలో నవ్వుల శబ్దాలు మాత్రం చాలా ఎక్కువగానే బయటకు వస్తాయి చూడండి ఎందుకంటే మేము తీసుకొస్తున్నాం చాలా చాలా హంగామాలు అప్పటి వరకు ఆలోచిస్తూనే ఉండండి ఆ చేయి వస్తుందా లేక రాదా చూస్తూనే ఉండండి తారక మామ అయ్యరామని